Dopo aver archiviato la sconfitta in finale Scudetto ed aver appianato le divergenze con l'amministrazione comunale Ricina, l'Endbol Erice pianifica ovviamente già la prossima stagione. Dopo la vittoria della Coppa Italia e la finale Scudetto, l'asticella per la prossima stagione è chiaramente molto alta. Ascoltiamo Norbert Biasizzo. Io penso che con quello che abbiamo fatto, perché sai che noi lavoriamo sempre durante la stagione, siamo riusciti, abbiamo anche preso un'altra figura importante nell'ambito di quello che sarà nell'ambito dei, dei coach, quindi arriverà anche un altro personaggio in aiuto alla Meghi. Che è stata confermata Meghi certo, Conte. No, Meghi sì, Meghi sì, e quindi abbiamo messo secondo me in equilibrio veramente bene la squadra. Quindi abbiamo salutato le Dina Borsus che dava una Dina mano Borsus, chiaramente allo staff arriva tecnico. Sì, arriva arriva un'altra persona diciamo di spessore, specialmente nei settori giovanili veramente ha fatto delle cose incredibili fino all'Under 20 si è andata a vedere adesso all'ultimo non ti dico così, l'ho andata a spulciare sicuro, a ma te lo dico eh. no, dico che secondo me abbiamo, fatto, abbiamo lavorato bene grande merito del direttore sportivo che è Luca Geminiani che veramente ha lavorato tantissimo quest'anno poi se lavorare con me non è tanto bello immagino così a occhi e croce <ride> e devo dire, quindi ha lavorato veramente tanto quindi abbiamo portato secondo me e sono felice perché, ma ripeto, la grande spinta me l'ha data anche adesso Valero a parte tutto perché questa sua euforia di volere veramente andare, andare, andare a 2000 ed è anche giusto perché se, se ne facciamo caso quest'anno al di là di tutto, di quello che è stato lo sport nel nostro territorio ma io dico che penso Fabio, penso che abbiamo fatto forse delle grandi cose. Beh, non dimentichiamo basket, la palla a mano Paceco che ha fatto la promozione cioè in A1. La, la palla a mano Paceco che, che, eh? che infatti è tutto... Il derby l'anno prossimo. Ma me lo auguro, io me lo auguro perché noi daremo una mano, so che stanno cercando anche loro un po', insomma, non è mai facile, anche se diciamo è una cosa fattibilissima.